Caso número 1916-15, presentado por la juez Puccinelli, yo, con la ayuda de la intérprete de Valenzuela. Case number 1916-15, presented by Judge Puccinelli with the help of the interpreter Valenzuela. Que pasen los litigantes. The litigants come forward. Sus nombres, por favor. Your names, please. Juan Perez, John Duff. El demandante Juan Pérez y el demandado John Tuff. The applicant John Tuff and the respondent Juan Pérez. Juan, explícame de qué se trata su, su demanda contra John Tuff y qué es lo que es, eh, está exigiendo. Juan, explain the circumstances of your case against John Tuff and what is it you are demanding. Los de febrero de 2015 a las 7 de la noche, el señor Tuff se pasó a la luz, la luz roja a toda velocidad. Luego, cuando lo intervení, no pudo mostrarme los documentos de identificación y su licencia de conducir, por lo cual me vi obligado a detenerlo y llevarlo a la estación policial, donde pude elaborar el parte policial número 35815, detallando por los menores de la intervención. On February 2nd of 2015, at 7pm, Mr. Todd said through a red light, when I pulled him over, he failed to provide his driver's license, for which I had to reason, I had reason to detain him and escort him to the police station, where I was able to elaborate a report number 35815, explaining the details of the situation. Estoy exigiendo que ordene una multa de dos mil euros para, por último, que se envíe copias de presente al estado policial al juzgado penal, al final de que se haga proceso penal a John Tuff por el delito de descasto a la autoridad policial en, agravio, en agravio del estado español. I am then demanding a fine of 2,000 euros and lastly for copies to be presented to a criminal court in order for a case to be opened against John Tuff for disrespecting police authorities in <coughs> courts of the state of Spain. John Tuff, how do you respond to the claim filed against you? First of all, I do not understand what the police officer was saying to me because I do not speak Spanish. So before I knew it, the officer had forcibly thrown me into the ground and arrested me. In result of having my human rights ignored, my counterclaim is that all charges be dropped immediately. En primer lugar, no entendí lo que el oficial me estaba diciendo, porque no hablo español. Cuando me percaté, el oficial me había tirado al piso y me arrestó. Ya que mis derechos humanos fueron violados, yo demando que los cargos sean anulados inmediatamente. John Duff, ¿por qué usted no pudo entregar su documento de identificación y su licencia de conducir al oficial Pérez? John Duff, why do you fail to provide your identification documents and driver's license to Officer Pérez? As embarrassing as it sounds, I didn't have any documents with me at that moment. Me apena decirle que no tenía los documentos conmigo en ese momento. John Tuff, ¿dónde tenía usted sus documentos? John Tuff, where do you have your documents? I had them back at the hotel. Yo los tenía en el hotel. ¿Por qué no los tenía en el auto? Why didn't you have them in your car? Because I left the hotel in a hurry and didn't realize I didn't have my wallet with me. Porque salí apurado al hotel y no me di cuenta que no tenía mi billetera. Juan Pérez, ¿qué tiene usted que decir sobre al respecto? Juan Pérez, what do you have to say in regards to this matter? Los delitos cometidos por el señor John Tuff son graves. Violó una ley de tránsito al pasarse la luz roja a alta velocidad y además al no proveer sus documentos, por esta razón exijo que el atestado se lleve a cabo y además propongo la suspensión de su licencia de conducir turística de España. Las cometidas por Mr. John Tuff are serious. He violated a traffic law by speeding through a red light and also by not providing his documentation. Due to these infringements, I demand this order to take place and I also propose the suspension of his tourist driver's license from Spain. Con esta información que me ha proveído el oficial Pérez y el demandado Tab, vamos a hacer un corto receso de cinco minutos para que, la, para que la vuelta yo pueda tomar una decisión al respecto de este caso. With this information that Officer Pérez and Respondent John Tuff have provided, we will take a short five minute 
recess and when we come back, I will have my decision for this matter. En conclusión, John Tuff exige la revocación del atestado debido a la violación de sus derechos por parte del oficial Juan Pérez. Mientras que el oficial Juan Pérez exige la multa de 2,000 euros para el demandado a la suspensión de la licencia de conducir en España. Y además que se envíen copias del presente atestado policial al juzgado penal de que se le abra el proceso penal a John Tuff por delito de desacato a la autoridad policial en agravio del Estado canadiense. In conclusion, John Tuff demands the order be revoked due to the violation of his human rights by Officer Juan Perez. While Officer Juan Perez demands the fine of 2,000 euros for the demanded and the suspension of his Spanish driver's license, in addition, he's asking that copies of this police report be sent to the criminal court in order to open the case of John Tuff in the criminal proceedings for the offenses of contempt of police authority against the Canadian state. Am I right? Judge. Si, juez. Si, si, doctor. Yes, doctor. Debido a los derechos humanos de John Tuff fueron violados, Juan Pérez será suspendido de su posición como policía por una semana. Mientras que John Tuff tendrá que pagar una multa de 2.000 euros, más no es necesario llevar el, est a el est atestado a la Corte Criminal del Estado canadiense. He dicho, caso cerrado. Due to the violation of John Tuff's human rights, Juan Perez will hereby be suspended from his acting position for one week, while John Tuff will have to pay a fine of 2,000 euros, and this order will not be taken to a criminal court of the Canadian state. I say, case closed. <laughs> Justice.